today we are going to discuss about electrochemical series standard hydrogen electrode ubhayoche engane pala tharam electrode gala standard electrode potential kandetha nammal kandu le standard electrode potentials nu parnya endha nammal parnu iupac convention prakaram electrode potential endu parnya reduction potential aanu adu markerude or electrode inde standard electrode potential endu parnya adu electrode inde standard reduction potential aanu angane kandupidichirikkunna electrode potentials ne nammal oru order il arrange cheyum chila pusthangal increasing order la irikkum kaana chila pusthangal decreasing order la irikkum kaana engane aanengilum angane arrange cheyidirikkunna aa series ne nammal oru peru vilikkum adana electrochemical series so the arrangement of various elements in the order of their standard electrode potentials is called electrochemical series ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവാണ് ഷീയുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇതാ കാണുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് കുറവാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റിഡക്ഷനോടുള്ള താല്പര്യം കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് പോസിറ്റീവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വാല്യൂസ് കൂടുതലാണ് അതായത് അവർക്ക് റിഡക്ഷനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലാണ് അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാണ് അല്ലേ റിഡക്ഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നേരെ മറിച്ച് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഇലക്ട്രോഡിന് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടു കമ്പയർ ദ റിലേറ്റീവ് ഓക്സിഡൈസിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് പവേഴ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കുറച്ച് എലമെൻസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നല്ല ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിയും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണോ കൂടുതലുള്ളത് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിഡക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ എന്താ കാരണം ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുക എന്നാണ് അർത്ഥം റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുമ്പോഴോ റിഡക്ഷനോടുള്ള താല്പര്യം കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണോ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് അയാൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും ആർക്കാണോ ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് അയാൾ നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ള ആൾക്ക് എന്തിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം റിഡക്ഷനോടായിരിക്കുമോ ഓക്സിഡേഷനോടായിരിക്കുമോ ഓക്സിഡേഷനോടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം അയാൾ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും അപ്പം അയാൾ എന്താണ് നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആർ സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കും കേട്ടോ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസിലെ നോക്കിയേ ഇതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാ ലിതിയത്തിന് അല്ലേ എത്രയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഏറ്റവും കൂടുതലോ യെസ് ഫ്ലൂറിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സീരീസാണ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണ്
റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഫ്ലൂറിനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലൂറിനാണ് റിഡക്ഷനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക ഫ്ലൂറിനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന അയാളായതുകൊണ്ട് അയാളാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് നോ ഹു ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലിഥിയം കാരണം എന്താണ് ലിഥിയത്തിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ റിഡക്ഷനോട് മുപ്പർക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ ഓക്സിഡേഷനോടോ അതിയായ താല്പര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിഥിയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പം വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിഥിയത്തിനാണ് അല്ലേ ലോവസ്റ്റ് എൽ വെച്ചാൽ തുടങ്ങണം ലിഥിയത്തിൻ്റെ പേരും എൽ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങണത് അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിഥിയത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് ലിഥിയമാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ഓർമ്മ വേണം ഒരറ്റത്ത് ലിഥിയവും ഒരറ്റത്ത് ഫ്ലൂറിനും അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് ഈ ഇ സീറോ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാതോഡ് അല്ലേ ഇ സീറോ ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന കിട്ടുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടെത്താൻ ഇ സീറോ കാതോഡിൻ്റെ ഇ സീറോ ആനോഡിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്നാണ് കിട്ടണത് അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ നൗ തേർഡ് വൺ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണോ ഫീസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണോ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമോ ഒരു കാതോടും ആനോടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെല്ല് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് എ സെൽ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് പോസിറ്റീവ് ആയാൽ മാത്രമേ ആ സെൽ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ എം എഫ് വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം നമുക്ക് ഇ സീറോ സെല്ല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇ സീറോ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കാതോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ആനോഡ് അങ്ങനെ ഇ സീറോ കാതോഡിൻ്റെയും ഇ സീറോ ആനോഡിൻ്റെയും വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സെൽ റിയാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് അതായത് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോഡ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആരെ കാതോഡാക്കിയെടുക്കും ആരെ ആനോഡാക്കിയെടുക്കും എന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആർക്കാണോ ഇ സീറോ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് അയാളെ നമ്മൾ കാതോഡാക്കിയെടുക
അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റാലിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം മെറ്റൽസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലുള്ളതൊക്കെ നല്ല വളരെയധികം ആക്ടിവിറ്റി പ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ മെറ്റൽസും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും ഈ മെറ്റാലിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റാലിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു സൂചന കൂടി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിനെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കണം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിനെ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നിന്ന് മെറ്റാലിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വേരിയേഷൻ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ മെറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും മെറ്റാലിക് ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ ഓർഡറിലെ എലമെൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത സീരീസാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലുള്ള എലമെൻസിന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലുള്ള എലമെൻസിന് താഴെയുള്ള എലമെൻസിനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ സിങ്ക് ഈസ് ഡിപ്പിഡ് ഇൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിങ്കിനെ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ മുക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നോക്കി നോക്കൂ സിങ്കിൻ്റെ സ്ഥാനം കോപ്പറിന് മുകളിലാണ് അതായത് സിങ്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോപ്പറിനേക്കാൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്കിന് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലൂ കളറായിരുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സിങ്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് കളർലെസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം സിങ്ക് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പറിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എനി മെറ്റൽ ഹാവിങ് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ദ മെറ്റൽസ് ഹാവിങ് ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രം ദയർ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ലോവർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള മെറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ മുകളിലുള്ള മെറ്റൽസിനെ താഴെയുള്ള മെറ്റൽസിനെ അതാണ് ഹയർ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് താഴെയുള്ള മെറ്റൽസിനെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേശം അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എലമെൻസിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു പ്രഡിക്ട് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഫ്രം ആസിഡ് അതായത് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിനാണ് അത് ഹൈഡ്രജൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് സഹായിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മുകളിലുള്ള എലമെൻസിന് താഴെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ആസിഡ്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനും ഹൈഡ്രജനെ അതിൻ്റെ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ ഏതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഡ്സിനാണ് ഹൈഡ്രജനെ ആസിഡിക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഹൈഡ്രജനെ ആസിഡ്സിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കോ അവർക്ക് ആസിഡ്സിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് താഴെയുള്ള
അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ എലമെൻസ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല പത്ത് മുപ്പത് എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് മുഴുവൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് പതിനാല് എലമെൻസ് എങ്കിലും ഓർഡറിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം അതിനിടെ നിമോണിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറയണത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ഓർക്കാം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്ക് ലുക്ക് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് കോളിംഗ് മീ എ ക്യൂട്ട് സീബ്ര അല്ലേ എന്നെ ക്യൂട്ട് സീബ്ര എന്ന് വിളിക്കണത് നിർത്തൂ നോക്കൂ എന്നെ ക്യൂട്ട് സീബ്ര എന്ന് വിളിക്കണത് നിർത്തൂ ക്രേസി ഐ ലൈക്ക് ഹെർ കോൾ സ്മാർട്ട് ഗേൾ എനിക്ക് അവൾ സ്മാർട്ട് ഗേൾ എന്ന് വിളിക്കണതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പിന്നെ എലമെൻസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇപ്പം സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് പഠിക്കണം ലുക്ക് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് കോളിംഗ് മീ എ ക്യൂട്ട് സീബ്ര ക്രേസി ഐ ലൈക്ക് ഹർ കോൾ സ്മാർട്ട് ഗേൾ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ലെറ്റർ ഉള്ളത് എൽ ആണ് അല്ലേ എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിദ്ദിയം ാണ് പി പ്ലീസിലെ പി പി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ പൊട്ടാസ്യം എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സോഡിയം സി എ കാൽഷ്യം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് നി എം എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മെഗ്നീഷ്യം എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അലൂമിനിയം നീ ഇതില് സെഡ് ഇതൊരു ക്യൂട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലതിൽ കാർബൺ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ക്യൂട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വെറുതെ ഒരു ഭംഗിക്ക് ചേർത്ത് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ സീബ്ര സെഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സിങ്ക് ഇനി അടുത്തതിൽ സി ആർ ഉണ്ട് സി ആർ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ക്രോമിയം ദെൻ ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അയർ അടുത്ത എല്ല് ലെഡ് ഇതേതാണ് എച്ച് നമ്മുടെ ഷി ഹൈഡ്രജൻ ഷി ആണ് ദെൻ സി അടുത്ത സി വരുന്നത് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്ന എസ് ആദ്യം ഒരു എസ് നമ്മൾ സോഡി എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എസ് സിൽവർ ആണ് ഇ ജി ഗോൾഡ് ഇനി അവസാനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനം കൂടി വെറുതെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് അപ്പൊ എഫ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഏതാ ഫ്ലൂറിൻ അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാം കേട്ടോ അറ്റത്ത് ഒരറ്റത്ത് ഏറ്റവും താഴത്തെ അറ്റത്ത് ഫ്ലൂറിനും മുകളിൽ അറ്റത്ത് എല്ലിദ്യോ ആണ് അപ്പം അത് ഓർക്കാനുള്ളൊരു ഇതായിട്ടാണ് പറയണത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും തോന്നുക ലുക്ക് പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് കോളിംഗ് മീ എ ക്യൂട്ട് സീബ്ര ക്രേസി ഐ ലൈക്ക് ഹർ കോൾ സ്മാർട്ട് ഗേൾ ഫിനിഷ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ അപ്പം